হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মামুন ব্লগ স্পেশালে আপনাদেরকে আবারো স্বাগত আজ আমাদের গন্তব্যস্থল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ডায়াগনস্টিক কনসালটেশন এবং হসপিটাল মাউন্টেড হসপিটাল আখালিয়া সিলেট শহর থেকে পাথরের রাজ্য সিলেট বিভাগের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার খোলাগঞ্জে আমরা আজ তিরিশ তিন দুই হাজার বাইশ ইংরেজি রোজ বুধবার সাদা পাথর পরিবহনের বাসে চেপে আমাদের সহযোগী স্টাফদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা যেহেতু পঁচিশ জনের মতো মানুষ রয়েছি তাই সাদা পাথর পরিবহনের একটি বাস রিজার্ভ করেছি আমাদের ভ্রমণের দিনটি যেহেতু বুধবার তাই সেদিন মোটামুটি রাস্তায়
সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি চলে এসেছি আর একটু সামনে গেলেই বিমানবন্দরের রাস্তা আর আমরা ডান দিকে মন নিয়ে গোলাগঞ্জের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্ট রোড শেষ হতেই আপনার চোখে যেটি ধরা পড়বে সেটি হলো খুব সুন্দর রাস্তার কারুকৌশল কেননা এটি গত পাঁচ বছর আগেও এরকম ছিল যার কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাত ধরে এই রাস্তাটি সকলভাবে নির্মিত হয়েছে এবং খুব সুন্দর করেই তারা কিন্তু নির্মাণ করেছে যার কারণে সিলেট শহর থেকে একেবারে গোলাগঞ্জ পর্যন্ত একই রকমের রাস্তা ভিউ আপনারা দেখতে পারেন চলুন উপভোগ করা যায়
গোলাগঞ্জ যাবার পথেই এরকম রাস্তার দুপাশেই আপনার শত শত স্টোন ক্রাশার কোম্পানিগুলোর মেশিন দেখতে পাবেন সেখানে দিনে রাত চলে অবিরাম পাথর ভাঙার কাজ আর শত শত ট্রাক প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এরকম ট্রাক আসে এবং ট্রাক এসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার তারা নিয়ে যায় দেখতে দেখতেই আমরা গোল্লাগঞ্জের সাতা বছর এলাকায় প্রায় চলে এসেছি এখন আমরা বাস থেকে নেমে টিকেট কাটবো টিকেট কেটে নৌকায় আরোহণ করে আমরা মেইন স্পটে চলে যাই একটা বিষয় হলো শুক্রবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ছাড়া আপনারা অন্য যে কোনো দিন আসবেন তাহলে এত ভিড় পাবেন না আর এই জায়গা থেকে আটশো টাকা করে প্রতি নৌকা আটজন করে আপনারা এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে পারেন এছাড়াও নৌকা ঘাট থেকে অনেক ধরনের হোটেল পাবেন সেখানে আপনি ইচ্ছা করলে খেয়ে নিতে পারেন আমরা যেহেতু বাইশ জন এসেছি তাই তিনটা নৌকা আমরা নিয়ে নিলাম তিনটা নৌকায় সাতজন সাতজন করে আমরা চেপে উঠলাম এবং পরে আমরা রওনা দিলাম সাদাপথের সম্পর্কে কয়েকটি কথা এবং এর গুণগান জেনে রাখা ভালো যতদূর চোখ যায় দুই দিকে কেবল সাদা পাথর মাঝখানে স্বচ্ছ নীল জল আর পাহাড়ে মেঘের আলিঙ্গন যেন অপর এক স্বর্গরাজ্য সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের ক্যানভাস বলা হচ্ছে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার গোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্রের কথা সিলেট নগরী থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে সীমান্তবর্তী উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ সিলেটের পাথরের সর্বরাজ্য হিসেবে খ্যাত গোলাগঞ্জ পাথরের কোয়ারির জিরো পয়েন্টের সংলগ্ন নতুন পর্যটন স্পট হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে সাদা পাথর নামক স্থান এখানে বর্ষাকালে প্রকৃতি যেন সেজে উঠে সবুজের আচ্ছাদন অবশ্য সিলেট কোম্পানিগঞ্জ গোলাগঞ্জ সড়কের উন্নয়ন কাজ আরও আগে শেষ হওয়ায় সেখানে পর্যটকদের জন্য বাড়তি উন্মাদনা কাজ করছে গোলাগঞ্জ কোয়ারির জিরো পয়েন্টের ওপারে উঁচু পাহাড়ে গেরা সবুজের মায়া জাল সেখান থেকে নেমে আসা ঝর্ণার অশান্ত শীতল পানির অস্থির বেগে বয়ে চলা গন্তব্য ধলাই নদীর বুক প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে স্বচ্ছ নীল জল আর পাহাড়ের সবুজ মিলেমিশে একা কাঠ নদীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের বিছানা নদীটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে হাজার গুণ সাদা পাথরের উপর দিয়ে বয়ে চলা ঝর্ণার পানির তীব্র স্রোতে নয়ন জুড়ায় আর শীতল জল স্পর্শে প্রাণ জুড়ায় নিমিষে শহরের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে সারা দেশ থেকে ছুটে আসেন পর্যটক পথে যেতে দূর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য মন কাড়বে আপনার মন চাইবে দু হাতে জড়িয়ে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করতে সাদা পাথর পর্যটন স্পট ছবিটা অনেকটা বিষ্ণা গান্ধীর মতো হলেও সামনাসামনি দেখলে পার্থক্যটা ধরা পর্ব স্পষ্ট পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ হওয়ায় এখনও পুরোটাই প্রাকৃতিক এই স্থানটি পাথরের উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলা ধোলাইর কলকল শক্তি পাথর করা স্রন্দ সিলেট থেকে সাদা পাথর পর্যন্ত পুরোটাই পথই প্রকৃতি তার সৌন্দর্য বিমোহিত করবে যে কাউকে সিলেট নগরের সীমানা সারালি লাক্ষাতুরা চা বাগান সারি সারি চায়ের গাছ দেখতে দেখতে যাবেন অনেকটা পথ বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান এটি চা বাগানের সীমানা পেরিয়ে আরও খানিকটা এগুলে সালুটিকর বাজার কোম্পানিগঞ্জের সীমানা শুরু বাজার পেরুলি একদিকে সবুজ দানকের আর অন্যদিকে বিশাল জলাভূমি নীল আকাশের প্রতিচ্ছবিতে জলাভূমি পুরোটাই আকাশ মনে হয় দেখে মনে হয় জলের বুকে বেড়াচ্ছে মেঘ আকাশ আর জলের খেলা দেখতে দেখতে কোম্পানি গঞ্জ টুকের বাজার সেখান থেকে ট্রলারে আধা ঘন্টা গুলাগঞ্জ জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন সাদা পাথর পর্যটন
ভারত থেকে নেমে আসা সীমান্ত নদী ধলাই নদী জিরো পয়েন্ট এলাকা স্থানীয়ভাবে সাদা বাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত সম্প্রতি জায়গাটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে নয়াবিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত এলাকাটি দেখতে প্রতিদিনই পর্যটকরা সেখানে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান ভারতের খাসিয়া জন্তিয়া পাহাড় থেকে নেমে আসা ধলাই নদীর পানির সঙ্গে প্রতি বছর বর্ষাকালে নেমে আসে প্রচুর পাথর ধলাই নদীর তলদেশে রয়েছে পাথরের বিপুল মজুত উপযুক্ত সময় হচ্ছে গোলাগঞ্জ যাবার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে বর্ষাকাল ও তার পরবর্তী কিছু মাস অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময় যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় অন্য সময় গেলেও সেখানে পাথর সৌন্দর্য দেখতে পেলেও নদী বা ছড়ায় পানির পরিমাণ কম থাকবে আর শীতকালে সাদা পাথর এলাকায় নৌকা চলাচল করার মতো পানি থাকে না তখন পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে হবে যাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে কিভাবে যাবেন সিলেট নগরী আম্বরখানা থেকে সাদা পাথর পরিবহনের বাস পাওয়া যায় সেখান থেকে আপনি কোম্পানিগঞ্জ অথবা ডাইরেক্ট সাদা পাথর এলাকা পর্যন্ত আসলে জনপতি আশি টাকা করে নিবে এবং সাদা পাথর এলাকায় আসার পর নৌকাতে করে আপনি মেইন স্পটে চলে আসতে পারে নৌকা ভাড়া জনপতি আটশো টাকা করে আটজন করে নিবে একশো টাকা করে পরে এখানে নৌকা রিজার্ভ করে নিতে হয় অন্যথায় ঘুরতে হবে তাই গ্রুপে গেলে খরচটা একটু কম পরে সিলেট থেকে বোলাগঞ্জ সরাসরি চলে যাওয়া যায় এই হচ্ছে মোটামুটি যাওয়ার নিয়ম খেয়াল রাখবেন বর্ষাকাল ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য সময়ও এখানে জলের স্রোত অনেক বেশি থাকে তাই নিরাপদ সিস্টেম ছাড়া আপনারা কেউ জলে নামবেন না যার কারণে তাকে এই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং কি জীবনহানিও হতে পারে তাই খুব সাবধান থাকবেন পর্যটকরা बसारे 
যেহেতু আমরা সবাই কলিগরে এসেছি তাই সবাই যার যার মতো ব্যস্ত রয়েছেন তিনি মোবাইলে নিজের ছবি তুলতে ব্যস্ত সে জামার বোতাম খুলে মোবাইল টিপতে ব্যস্ত আর পিছনে একজন লুঙ্গি করে প্রকৃতি দেখতে ব্যস্ত তো আমরা সবাই এক একভাবে ব্যস্ত থাকি আসলে আর এই যে সুন্দরী ম্যাডাম যিনি আসেন উনি ছবি তুলতে ব্যস্ত যাই হোক সবাই ফান করলাম আমরা আসলে এত সুন্দর জায়গায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে মহেন্দ্রপুল আলামিনের কাছে লেখক গুটি শুক্রিয়া আসলে মহেন্দ্রপুল আলামিনের সৃষ্টি যে কত সুন্দর তা নিজ চোখে দেখতে হলেও দেখার জন্য হলেও একবার এই সকল জায়গায় আসা উচিত জায়গায় যদি নিজে বসে হ্যান্ডেল ধরি তাহলে সেটার একটা আলাদা একটা ভাব চলে আসে এই দেখুন আমি নিজে নিজে নৌকা হ্যান্ডেল করছি মাঝে ভাই অবশ্য আমাকে নিজ থেকে হেল্প করতেছে আপনাদের উদ্দেশ্য আমি নানাভাবে দেখাচ্ছি কিভাবে হ্যান্ডেল করবে নৌকা কেমনে চালাতে হয় তা দেখুন ভালো করে যাতে আপনারাও মাঝের বেশে নৌকা চালাতে পারেন অবশেষে চলতে চলতে আমরা আবারও নিজ ঘাটে চলে আসলাম এখন নামার পাল সবাই নামতেছে আমিও নামলাম ইন্ডিয়া বর্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে পাথর নিয়ে এসব সাদা সাদা দাম্বাকৃতির ট্রাক আসে যদিও ভিডিও করা সম্পূর্ণ নিষেধ আমি তুলছিলাম একজন লোক আমাকে নিষেধ করছিল তারপরে আমি আবার কেটে দিই কেটে দিয়ে আবার আমি মেমোরি থেকে ফিরে এনে আপনাদেরকে দেখালাম এই সকল ট্রাক থেকে রাজস্ব আদায় করে পরে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় বিশাল আকৃতির ট্রাক এগুলা সীমান্তের ওপারে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দেখুন আপনারা পাথর বোঝাই করে বাংলাদেশের কোম্পানি মালিকদের কাছে তারা বিক্রি করে এবং এবার আমাদের যাওয়ার পালা তবে যাওয়ার আগে আমরা ছোট্ট একটা খেলার আয়োজন করি সেটা হচ্ছে বালিশ খেলা মজা হয় আসলে মজা করে খেলছিলাম মশা আমি আগে আগে শেষ হয়ে গেছি যেমন কি মজা খেলে মারা খেলতেছে বা ফাইনাল রং হ্যাঁ যে ছেলেটা দিতে গেছে হারি বাঙ্গার মতো কঠিন খেলাও খেলা হয়েছে যদি আমি পারি এখন কেউ পারি না গেছে এবার বাড়ি ফেরার পালা যেতে যেতে আরো কিছু দৃশ্য ধারণ করলাম
আস্তে আস্তে আমরা এবার বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে নিকট চলে আসলাম এটাও কোম্পানিগঞ্জ যাওয়ার পথে পরে আমরা এখানে কিছু সময় স্টে করলাম আসলে এই হাইটেক পার্কটিও অনেক সুন্দর এবং বিশাল এলাকা নিয়ে নির্মিত হচ্ছে যদিও কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি কাজ শেষ হতে হয়তো আরও বছর খানিক সময় বা আর বেশি লাগতে পারে তারপর আপনারা যারা সাদা পাথর এলাকায় যাবেন ভোলাগঞ্জ যাবেন তারা নামার সময় বা যাওয়ার সময় এই জায়গাটিও একবার নেমে ঘুরে যেতে পারেন ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে তারপর সবচেয়ে সুন্দর বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে শহীদ মিনারটি এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনার আকৃতি দিয়ে একটি ছন্দ লেখা আছে সেটি সেখানে ছবি তুলতে পারেন আমরা তুলেছি আরো সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং স্থাপনা তৈরি হচ্ছে সব মিলিয়ে আপনার এই জায়গাটিও ঘুরে যেতে পারে বাড়ি ফেরার পথে বাসার মধ্যে অনেক আনন্দ হয় নাচ গান করেন অন্যান্য সদস্যরা খুব ফুর্তি করেন দেখুন তার প্রমাণ আস্তে আস্তে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল তো আমরা মোটামুটি খুব দ্রুতই ফিরলাম অবশ্য গোলাগঞ্জ যেহেতু কাছাকাছি জায়গা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার জায়গা তো এত বেশি সময় লাগার কথা না যার ফলে আসলে আমরাও ঠিক মাগরিবের পর পরই আবার রিটার্ন ব্যাক করলাম অনেক সুন্দর একটা দিন গেল অনেক ভালো লাগলো মনটা ফ্রেশ হলো আপনারাও যারা যেতে চান যেতে পারেন তো আপনারাও চাইলে এরকম মাঝারি আকৃতির একটি বাস চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিবে নিয়ে আপনারাও বের হতে পারেন সুন্দর সুন্দর জায়গায় তো আজ এ পর্যন্তই মামুন ব্লগ স্পেশাল ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আগামীর জন্য শুভকামনা রইল এই আশা ব্যক্ত রেখে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ